আসসালামু আলাইকুম আর আজকে আমরা আছি বিজয় সরণিতে এটা আসলে বঙ্গবন্ধু মিলিটারি মিউজিয়াম যেটা নাকি বিজয় সরণিতে অবস্থিত তো এই বিজয় সরণির মিউজিয়ামটা আজকে আমরা ঘুরে ঘুরে দেখবো আর আজকে আপনাদেরকে নিয়ে যাবো বাংলাদেশ মিলিটারি মিউজিয়ামে যেটা বিজয় সরণিতে অবস্থিত যেখান থেকে আজকে আমরা জানতে পারবো বাংলাদেশ মিলিটারি সম্পর্কে এখান থেকে নতুন নতুন এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার জন্য আমরা দেখবো উনিশশো একাত্তর সালে যুদ্ধের ব্যবহৃত অস্ত্র শস্ত্র এবং গোলাবারুদ এবং এক্সপিরিয়েন্স নেব সাবমেরিন ওঠার এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার চেষ্টা করবো থ্রি ডি ক্যামেরা দিয়ে লাইফ বিমান চালানো তাছাড়া এখানে আমরা দেখবো পলাশি যুদ্ধে ব্যবহৃত কামান এবং ব্রিটিশ ভারতীয় অস্ত্র শস্ত্র I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah, I'm tired of shit So as kemo chilo chi Bangladesh Military Museum e al ekhan entry korar jonno per person 100 taka kore amra tin jone gechi tin ta ticket kachi jeta online e kachi ebong online e payment korchi and online ticket gula ar dekhanor sathe sathe amader ek ashole e ticket gula original je ekhan theke gate theke ticket gula diye dise to eta diye amra entry korchi so cholun ekhon amra entry kori let's go প্রাচীন যত জিনিসপত্র আছে পলাশি যুদ্ধের যে কামান কামান বলে যেটাতে ওই যে ওইটা ওইখানে তো এরকম আর অনেক কিছুই আছে এখানে এই যে আগের দিনের তরবারি যেগুলো মানে খুবই এক্সাইটেড আমরা আসলে এগুলো এই যে পিস্তলগুলো আসলে এই বিজয় সরণির মিউজিয়ামটা আজকে আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাবো তো চলেন চলে আসছি মিউজিয়ামে মিলিটারি বঙ্গবন্ধু মিলিটারি মিউজিয়াম তো এটার এই যে এখন ফার্স্ট ফ্লোর আছি তো সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড যে ফ্লোর আছে ওইখানে আমরা চলে যাব সো আজকে আপনাদেরকে প্রত্যেকটা ফ্লোরই আসলে ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব অ্যান্ড এই মিউজিয়ামটা উনিশশো সাতাশি সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি উনিশশো নিরানব্বই সালে বর্তমানে বিজয় সরণিতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ছয় জানুয়ারি দুই সালে এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় আজকে আমরা এই মিউজিয়ামে যা যা দেখবো এই সব কিছুই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের তৎকালীন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী থেকে যে উদ্ধারকৃত যে যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধার হয়েছে সেগুলি আসলে এখানে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এখানে পিকনিক আসে এবং এই জায়গাটা একটা জ্ঞান আহরণের একটা স্থান হিসেবেও পরিচিত লাভ করছে তো এটাই আজকে ঘুরে ঘুরে দেখবো সো লেটস গো আর্মি বা মিলিটারিরা কিভাবে জীবন বাজি রেখে দেশকে রক্ষা করে সেই ধরনের একটা নমুনা আসলে এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছে যেটা নাকি এখানে আসলে আসলে দেখবেন অ্যান্ড অবশ্যই আপনাদেরকে আমি বলবো যে একবার হলেও এখানে আসেন এবং দেখে যান আসলে এটা যে এবং প্রাচীনকালে মানুষ কীভাবে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করতো এবং কী পরে করতো সেটারও আসলে এখানে দেওয়া আছে আর এই যে এই জায়গাটাতে এত মানে কি বলবো আমি মানে এত বিমান টিমান উপরে দেওয়া আছে আর দেখলে আসলে অবাক হয়ে যাবেন আসলে কই আসছেন আপনি উপর দিয়ে কি বিমান যাচ্ছে নাকি না অন্য কিছু আর এখানে এমন এমন কিছু অস্ত্র আছে যেগুলো দেখে আমি অবাক হয়েছি যে আসলে এগুলো কি রিয়েল বাট আসলে এগুলো রিয়েল যদিও এই উনিশশো বা তার আগে ব্যবহার করা হয়েছে এখন জাস্ট শুধু শো করার জন্য এগুলো রাখা হয়েছে এই যে এটাতেও আমার একদম একে ফোর্টি না একে ফোর্টি না এটা কী বলে ওই যে অ্যানিমেল মুভিতে যে রণবীর কাপুর যেটা আনে ওই রকম মনে হয়েছে তো এই টাইপের আরও অনেক ধরনের অস্ত্র শস্ত্র এখানে আছে যেগুলো দেখলে আপনি অবাক হবেন আর এই যে দেখেন আসলে আমি কি বলবো আসলে আমি নিজেও জানি না বা চিনি না যে আসলে এগুলো কি এগুলো কি এখন এটা খুব এক্সাইটেড কারণ এই যে কিছু আর্মি আছে এয়ারফোর্স আর কি তো ওনারা আমাকে আসলে বলতে আমার আমাকে নাকি চিনে তো এই ব্যাপারটা খুব ভালো লাগলো যে আমার চিনে তো উনি আসলে ডাইকে আমাদেরকে নেওয়া যেতেছে যে চলেন আপনাকে একটু থ্রি ডি মুভি দেখাই তো আমাদেরকে জোস একটা এক্সপিরিয়েন্স দেওয়ার জন্য আমাদেরকে নিয়ে আসছে এখানে আসলে আর ওনারা বলে যেটা বললো আসলে যে এটাতে আসলে আমরা সবাইকে আসলে 
আনি না এখানে বাদেই না তো আপনাকে নিয়ে আসছি আমাকে নাকি চিনে তো জোস ব্যাপারটা অ্যান্ড অবশ্যই তাদেরকে অবশ্যই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড যখন নাকি এটা আসলে স্টার্ট করলাম আমি তো মনে হইতে আসলে যে রিয়েলি আমি আসলে বিমান চালাইতেছি আর আমি একটু আসলে ব্রেক যখন নাকি ঘুরেতেছিলাম তো একটু জোরে জোরে ঘুরে দিয়েছিলাম যাতে আসলে আমাকে একটু রেক্সি রেক্সি মনে হয় যে যে আমি পড়ে যাইতেছি বা আবার অনেক চালো চালো উঠে গেতেছি তো যার কারণে আমি একটু জোরে জোরে করছি যে ব্রেকগুলা তো মনে হয়েছিল যে একদম আকাশে উঠতেছি একদম নিচে নামছি আবার উপরে উঠে গেছি তো পরে আমি যখন নাকি নামলাম তখন আমাকে এই যে পাশে যে ইয়ার ফোর্স্ট ফোর্সটা দাঁড়ায় আছে উনি বলতেছে যে আপনি তো চালায় পারেন না আপনি তো অনেক বেশি রকম এক্সাইট হয় এক্সাইটেড হয়ে গেছেন তো আমি বললাম যে না আমি আসলে এক্সাইটেড না আমি আসলে ইচ্ছা করে এটা করছি যাতে একটু অ্যাডভেঞ্চার নিতে পারি এর জন্য কারণ আমি যখন নাকি এটা উঠছিলাম কারণ আমার চেয়ারটা বেশি রকম দুল দুলতেছিল তো এর জন্য উনি বলতেছিল যে না আপনি তো উড়াইতে পারেন নাই বাট আমি চেষ্টা করছি এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার জন্য তো ব্যাপারটা আসলে জোস লাগছে সময় শেষ সময় শেষ সো এখান থেকে আমরা নেমে গেলাম অ্যান্ড খুবই ভালো লাগলো অ্যান্ড অবশ্যই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস ওয়া মোমেন্ট অ্যান্ড এদিকে আসলে কিছু জামা কাপড় যেগুলো নাকি হয়তো বা কোনো যুদ্ধের হইব আসলে আর টাচ দিতে না করছে এবং বিভিন্ন র্যাঙ্ক ব্যাচগুলো আসলে এখানে দেওয়া তো এগুলো দেখলাম আসলে কিন্তু এখানে আমি আসলে নাম খুঁজে পাইনি যে এটা কে পড়ছিলো বা কারা পড়ছিলো বা কোন যুদ্ধের আমি হয়তো এটা খেয়াল করি নাই বাট সব কিছু আসলে এখানে দেওয়া আছে হয়তো আমি একটু খুঁজলে হয়তো বা দেখতে পারতাম আর এই যে এদিকে মানে আর্মিদের যে আসলে পজিশন কীভাবে যুদ্ধ করা লাগে সেগুলি আসলে এখানে শো করছে আর এই যে এখানে আসলে অকি টকি বা আরও কি কি আছে দূরবিন জোস ব্যাপারটা এই যে এখানে দেখাইতেছে যে কীভাবে পজিশন নিতে হয় যুদ্ধের সময় সেগুলো আসলে একটা নমুনা দিচ্ছে আর এখানে এতগুলো কী বলে বন্দুক আসলে এগুলো হয়তো এগুলো যুদ্ধে উনিশশো একাত্তর সালে যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল এগুলি আসলে এখানে সাজা রাখছে এই যে এটা কি এটা নামও জানি না আমি এটা না আসলে অনেক কিছু নাম জানি না আমি বাট তারপরও দেখছি ভালো লাগছে ওয়াও জোস জোস মানে এত অস্ত্র তো দেখছি আসলে বাট রিয়েল রিয়েল অস্ত্র যেগুলো রিয়েল অস্ত্র রিয়েল কামান এই যে দেখেন এগুলো কিন্তু ইউজ করা হয়েছে যুদ্ধের সময় যেগুলো নাকি এই দেখেন এখানে সব কিছু লেখা আছে সুন্দর করে যদি আপনারা যান তো ভিডিও বাদ দিয়া একটু এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং এগুলো পড়ার চেষ্টা করবেন এই যে এগুলো কি আর আমি একবার গেছি একবার না আসলে কয়েকবার যেতে হবে এখানে তো নেক্সট ডে যখন এখন যাব আমি তখন চেষ্টা করবো যে আসলে এগুলো সব কিছু পড়ার জন্য কারণ ভিডিও তালে তালে আসলে আমার সব কিছু পড়া হয়নি বিভিন্ন অস্ত্র বা প্রত্যেকটার সাথে দেখবেন আসলে আপনি এই যে এই পাথরগুলো কিসের পাথর আই ডোন্ট কোনো আইডিয়া নেই আসলে এই সম্পর্কে বাট যদি পড়তাম ভিডিও থেকে পড়া যাবে বাট না সেকেন্ড বার আবার যাওয়া লাগবে আমাদেরকে মানে আসা লাগবে এখানে সেকেন্ড বার আবার আসা লাগবে তলোয়ার এই যে শুধু আসলে যুদ্ধের না এরও আগের বা অনেক ইতিহাস যেমন আপনাদেরকে দেখালাম পলাশি যুদ্ধের কামান এরকম পলাশি যুদ্ধের সময় কিভাবে আসলে মানুষ নিজেদেরকে রক্ষা করত সেই সম্পর্কে সেই যে আসবাবপত্রগুলা সেগুলা এই দেখেন পিস্তল মানে বন্দুকগুলা পুরো আর আর মুভির যে ভিলেনের যে বন্দুকটা ঠিক সেম ওই রকম ওই টাইপের যে বন্দুকগুলা এগুলা তো মোটামুটি ভালোই আর এই যে এখানে কিছু দলিলপত্র বাংলাদেশের দলিলপত্র এগুলো হয়তো বা ব্রিটিশ আমলের সময় এখানে সব কিছু আরবিতে লেখা আরবিতে তো ধার আর এত পুরানো অনেক পুরানো এগুলা কিছু কিছু জিনিস তো বোঝা যায় না মনে হয় ব্রিটিশ আমলের আগে অটোমান সাম্রাজ্য টাইপের ওই 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 সময়কার কিছু কাগজপত্র মনে হয় এখানে আছে যেটা আমি ধারণা করি তাছাড়া এখানে উনিশশো একাত্তর সালে যুদ্ধ ভাষা আন্দোলন বিভিন্ন সম্পর্কে আইডিয়া আইডিয়া পাবেন বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে এই যে এই যে কামানোর আসলে কীভাবে ব্যবহার করছে কীভাবে এগুলো ব্যবহৃত তাও আমরা জানি না ঠিক মতো 
এত এত অস্ত্র শস্ত্র আর এখানে আমরা যখন নাকি গেছিলাম সেই দিন আসলে একটা পিকনিক আসছিল ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য তো ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য এইগুলো আসলে খুবই জোস পিকনিক স্পট হিসেবে কি এগুলো এই যে এদিকে বিভিন্ন ব্যাচ র্যাঙ্কগুলা র্যাঙ্ক ব্যাচ যেগুলো হয়তো বা আর্মি বা নেভি ফোর্সরা বা এয়ার ফোর্সরা পড়ত যদিও এই সম্পর্কে তেমন কোনো আইডিয়া নাই আর এই যে দেখেন সামনে একটা হন্ডা তোর বাপে গুন্ডা সুজুকি সুজুকি কই থেকে আসলে এখানে এই যে বিভিন্ন আর্মি এয়ার ফোর্স নেভি ফোর্সের যে পোশাকগুলো এখানে আসলে পরিদর্শন করা হয়েছে আর এই যে এখানে দেখেন ট্যাঙ্কার যেটা আমরা বিভিন্ন মুভি গেমে আমরা খেলছি খেলে যদি একটা ট্যাঙ্কার পাই যেতাম তাহলে আসলে আমাদেরকে আমাদেরকে আসলে মারার কোনো ওয়ে ছিল না সে এই ট্যাঙ্কারটি আসলে উনিশশো একাত্তর সালে ব্যবহার করা হয়েছিল যুদ্ধে বাংলাদেশ পাকিস্তান যুদ্ধে আসলে ছবি তোলা নিষেধ তো যার কারণে আমাদের কাছে ছবি তোলা হয়নি এই ভিতরে তো আমরা এখন ভিডিওটা অফ করে দিই অফ করে দিয়ে আমরা বের হয়ে গেছিলাম এখান থেকে দেন আমরা আসলে চলে গেলাম বাহিরে আর বাহিরে আসলে এত সুন্দর আসলে কি বলে আধুনিকতার যত ছোঁয়া আছে আসলে এই মিউজিয়ামটাতে আসলে দেওয়ার চেষ্টা করছে এই যে দেখেন এখানে আসলে বাচ্চাদের জন্য মানে বেস্ট একটা জায়গা মাছ তিনি মাছ মানে অনেক ধরনের মাছ আছে যেগুলো নাকি আপনাকে ফিল দিবে যে আসলে টাকা রিয়েল তো আমরা আসলে এখানে চলে গেলাম তারা আমরা ছবি তুললাম বসে ছবি তুললাম আর বারো ডাক্তার ছিল অবশ্য আর জায়গাটা আসলে শুধু বাচ্চাদের জন্য না আমাদের জন্য আসলে জোস্ট জোস অনেক বাচ্চা তো পুরো লাফাইতেছে তো আমরা একটু বসে পড়লাম বসে আসলে একটু ফিল নেওয়ার চেষ্টা করলাম মাছ ধরার চেষ্টা করলাম যদিও ধরতে পারি নাই বাট আপনারা যদি আসেন এখানে এখানটায় আসলে ছবি তুলবে এখন এই জায়গার যে ছবিগুলো খুব জোস আসে যদি আসলে ওইরকম ছবি হয়নি যার কোনো আসলে দেওয়া হলো না বাট এই জায়গাটা এত সুন্দর আর এখানের এই যে পানিগুলো ফোয়ারাগুলো পানির যে ফোয়ারা এটা এত সুন্দর করে নামতেছে দেখতে আসলে চারদিকটা অনেক জোস লাগছে তো আসলে বলবো আধুনিকতার সব ছোঁয়ে আসলে এখানে আছে তো এটা দেখে আমরা চলে গেলাম বাংলাদেশ নেভির যে ত্যাগ তীক্ষা এবং সাগর অভিযান সেটা দেখার জন্য বাংলাদেশ নেভি দেশ রক্ষার্থ আসলে যে কত কষ্ট করে বা কত ত্যাগ তীক্ষা করে আসলে এটি আসলে এইখানে এই ভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্সে আসলে দেওয়ার চেষ্টা করছে আমাদেরকে তো সব মিলে আসলে সো দেখতে দেখতে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেল আর আজকে আমরা চলে যাব আর আমার রেকমেন্ড থাকবে যে আসলে যারা নাকি এখন পর্যন্ত এখানে আসেন নেই তারা একবার হইলেও এখানে আসবেন এবং এসে এটা দেখে যাবেন হ্যাঁ ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন আর অবশ্যই যদি ভিডিওটা ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন